부정대명사원 자, 부정은 정해지지 않았다는 거죠 잘 보세요 하나 적어놔야 되는데 여기서 이제 원하고 이 나오는데 얘는 같은 종류 다른 것 얘는 같은 종류 같은 것 해서 이건 바로 그것이 되는 거거든 이렇게. 바로 그것 이렇게 돼 보세요 자 그리고 원의 복수형은 원스야 이세 복수형은 대이나 댐이 되는 거야 그러면 나는 종이 클립을 필요로 한다. 자, 너는 하나 가지고 있니? 이 말은 종이 클립이라는 종류는 서로 똑같지만 바로 그 종이 클립이야? 아니죠. 다른 놈이지. 다른 종이 클럽이죠. 클립이지. 이런 때는 원을 써줘야 되지. 이슬 써주면 안 된다. 자, 그녀는 검정색 바지들을 샀다. 이때 복수죠. 그래서 나는 파란 바지들을 샀다. 바지라는 종류는 같지만 검정색 바지와 파란색 바지는 서로 다른 것이지 이럴 때는 복수형이니까 원스를 써야 되겠지 아, 뱀을 써주면 안 된다 하는 거야 원과 이세 차이점에 대해서 나오는데 자, 나는 나의 우산을 잃어버렸다 나는 새로운 우산이 필요하다 우산이라는 종류는 같지만 잃어버린 바로 그 우산이야 다른 우산이야 다른 우산이지 이런 때 원을 쓰는 거야 나는 우산을 잃어버렸다 나는 그것을 지하철에 뒀다 우산이란 종류도 같고 바로 잃어버린 그 우산이지 이런 때는 이슬 쓰는 거야 알겠죠? 음. 자, 썸하고 애니는 뭐 쉬운데 둘다 약간의 조금의 이렇게 해석되고 썸은 긍정문하고 의문문 의문문 중에서 제안이나 요청 애니는 부정문과 의문문에서 쓴다 이렇게 나오는데 나는 이런 설명 방식을 더 좋아해 긍정문에서는 뭘 써? 썸을 써 이렇게? 의문문이 뭔데요? 의문문은 썸도 쓸수 있고 애니도 쓸수 있어 근데 기본적으로는 애니를 써 뭐, 뭐, 어떤 경우만 썸을 쓰냐 제안이나 요청 이런 걸 나타낼 때만 썸을 쓰는 거야. 그래서 이건 꼭 해석을 해봐야 돼. 부정문은 무조건 또 뭐만 써? 애니만 쓰죠. 어? 써놓으세요. 자, 선생님은 이 개념을 가지고서 설명을 할 거야. 자, 첫 번째 문장. 그 어디에도 나시나 네버, 노가 없어. 그 다음에, 물음표도 없으니까 이거는 긍정문이지. 긍정문에서는 썸이냐, 애니냐 할때뭘 쓴다? 썸. 자, 여기도 긍정문이지. 긍정문에서는 썸과 애니 중에서 썸. 이렇게 하는 거야. 그래서 약간 이런 뜻으로 해석되고. 자, 의문문을 조심해야 되지. Would you like some wine? 와인 좀 드실래요? 하는 것 제안하는 거지 이거는 의문문이긴 의문문인데 어떤 의문문? 제안의 의문문이기 때문에 썸하고 애니 중에 뭘 쓴다? 썸을 쓴다 Can I have some coffee? 커피 좀 먹을 수 있을까요? 이거는 의문문이긴 의문문인데 요청하는 거지 커피 좀 달라고? 이럴 때는 썸하고 애니 중에 썸을 쓴다 
자 그런데 얘는 그냥 의문문이죠 Does she have any pets? 그녀는 대화동물 가지고 있니? 하니까 제안이나 요청이 아니잖아 이럴 땐 any 그리고 여거는 부정문이지 부정문이니까 any 이렇게 됩니다 자 얘도 부정문이지 부정문이니까 any Do you have any? 넌 어떤 걸 갖고 있니? 의문문이긴 한데 제안이나 요청이 아니기 때문에 any를 써줍니다 이해됐죠? 자, 제기대명사 일단 myself지 2인칭 yourself 3인칭 himself herself itself 자, 복수는 f를 v로 고치고 e 를 써야 되겠죠? ourselves, yourselves, themselves 이렇게 됐어 그래서 자기 자신 그 자체를 나타낼 때 쓰는데 나는 즐겼다 내 자신을 파티에서 다른 사람을 즐겁게 한게 아니고 내가 내 자신을 즐겁게 한 거지 완전 즐긴 거지 저희 같은 이런 때는 자기 자신을 즐겁게 했다니까 제기대명사로 쓰면 돼. 자, 네이브는 소개했다. 그 자신을 우리에게. 네이브가 다른 사람 소개한 게 아니고 자기 자신을 소개한 거지. 이럴 땐 네이브는 남자니까 힘사이프를 쓴 거지. 이때는 나는 내가 내 자신을 즐겁게 한 거니까. 아이니까 마이셀프. 이해됐죠? 주세요. 
됐어? 자, 너는 디지털 카메라를 가지고 있니? 자, 원이냐? 이 원스는 절대 안 되지. 단순니까 디지털 카메라 종류는 같지만 바로 그 디지털 카메라는 아니지. 이때는 원이 하나 갖고 있다. 나는 새로운 컴퓨터를 샀다. 그리고 바로 그 컴퓨터는 매우 좋다니까. 이수로 가야 되겠죠? 자, 지금 여기는 긍정문이니까 썸이냐 아니냐 중에서는 썸이죠. 자, do you have plans? 너는 계획 가지고 있니? 이거는 제안이나 요청이 아니지. 그러니까 일반 의문문이기 때문에 any. 얘는 부정문이기 때문에 any. 자, 너는 자랑스러워 하는데 너 자신을 자랑스러워 하는 거지. 음? 주어와 자랑스러워 하는 목적어가 똑같으니까 이럴 때 제기대명사를 쓰는 거야. 그녀는 빨간 드레스를 입고 있고 나는 검은 드레스를 입고 있다. 일단 빨간 드레스와 검은 드레스는 같은 드레스야, 틀린 드레스야. 틀린 드레스. 틀린 드레스지. 그러니까 원이겠어, 이시겠어. 원. 그렇지. 레드 드레스, 아이 블랙 원 이렇게 나야 되죠. 그는 지갑을 잃어버렸다. 나는 그것을 찾고 싶다. 이 바로 그 지갑이지. 나의 지갑을 잃어버렸다. 그리고 나는 바로 그 나의 지갑을 찾고 싶은 거죠. 내 신발은 너무 낡았다. 나는 새 신발을 원해. 자, 이 신발과 이 신발은 서로 같은 거야? 틀린 거야? 틀린, 틀린 거지. 신발에는 종류는 같지만 다른 거지. 근데 휴즈는 복수로 나왔으니까 원스가 돼야 되겠지. 나는 아이스크림을 먹을래. 너도 하나 먹을래? 이거는 썸이냐 애니냐 쓰자는 거지. Do you want? 아, 원이라고 해야 되겠네. 하나 먹을래? 이 왜냐면 아이스크림이랑 종류는 같지만 다른 얘가 먹을 아이스크림과 얘가 먹을 아이스크림이 서로 틀리지. 자, 썸하고 애니 중에 알맞은 거. 자, 음원문은 해석해봐야 되겠지. Are there coffee shop around here? 이 주변에 커피숍 있습니까? 이건 제한 요청이 아니죠. 그러니까 any coffee shop. 얘는 긍정문이니까 썸. 얘는 부정문이니까 애니. Would you like? Would you like? 나온 거 얼마나? 어, 요청이나 권유에 애플 주스 마실래요 하는 거지. 썸이 있어. 부정문이지. 네, 이렇게 돼. 학교 버스에 몇몇 소녀들이 있다. 그러면 긍정문이죠. 몇몇은 썸이 담당하는 거야. 썸, 보이스. 나는 어떤 이것도 썸이나 애니가 담당하는 거야. 어떤 보험도 필요하지 않는다. 근데 부정문이니까 any help. 짐을 가지고 있습니까? Do you have any luggage? 자, 음문이니까 any 썼고 부정문이니까 I don't have any. 써야 되지. 물좀더 마실 수 있을까요? 딱 바로 요청하는 거죠. 썸 써야 되지. Some water. 오케이. Okay.